everyone, it's Z here once again. Welcome to my channel, Civil Global. Ayan, sa mga bago po dito sa channel ko, welcome, welcome. And if you would find this video interesting, please consider subscribing and click the thumbs up, share it with your friends, and uh, click the bell button rin so that you would get notified as up once I upload new videos in the future. And sa mga dati na mo nang nakasubscribe dito sa channel ko, welcome back. And just keep watching, baka sakaling mayroon kayong matutunan naman kahit paano sa isi-share ko sa inyo for today. So today guys, it's about this uh, another famous Korean recipe na feeling ko national food yata nila ito. Parang sa atin, adobo. Sa kanila, hindi pwedeng walang kimchi. Ayan. So, ito na yung final outcome. Oo. Before po ng mga disasters na nangyayari sa atin, eh, nagbebenta ako dati. <laughs> Naubos na namin yung dalawang jars na order sa akin dati. So, parang nag-crave ako ng kimchi. So, gagawa ako. And, isi-share ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Uh, natutunan kong gawin tong kimchi na to or about 10 years ago nung nagkaroon ako ng chance na mapunta ng Korea. Kaya lang, last year ko lang siya naisipang gawin for personal consumption at saka for business purposes na rin. Kasi itong lately lang naman nagkaroon ng madaming Korean nung naubos ko na pang, pang personal consumption. Wala nang mabilhan. So, lately lang ako nakakita ng store na malapit, Korean store na malapit dito sa sa area namin. So, ayun, naisipan ko siyang gumawa at maging business na rin. Ito guys, hindi ko sinasabing magaling na magaling akong gumawa ng kimchi ah. Marunong lang ako. And, uh, kumbaga, sariling version ko na yun. Hindi na ito yung, hindi na ito yung original na na kimchi talaga. Kasi, iba yung gawa nila. O, ito may Filipino touch. Kumbaga. So, Kishare ko lang sa inyo yung ginagawa ko, yung personal na experience ko. Baka may makanood kasi dito na Korean, baka sabihin, sinisira ko yung timpla nila. Hindi naman. Uh, Kung baga, ito ay version ko lang. So, isishare ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa at pwede nyo rin maging business. So, lalagyan natin siya ng asin. Asin ay isang nagusay na panglaban sa baklo. So, ang gagawin natin guys sa uh, napakabage or pechay bagyo dito sa atin. Eh, uhugasan natin yung igen. Mga tatlong beses natin uhugasan. Tapos, ihiwa-hiwain natin siya ng mga ganito. Ayan, yung, yung matigas na part niya, ganyan yung ginagawa Tapos, aas na natin siya for mga about an hour or two. Tapos, saka natin babandawan dito. So, let it sit for about two hour, one or two hours. And then, we'll get back to it later. So, pwede na natin siyang banlawan. Banlawan natin siya ng once sa uh, tap water. And then, banlawan ng isa pang beses sa uh, purified water. Ayan. So, ano pa ba yung mga ibang ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng kimchi? So, eto siya guys. Luya na hiniwa ng pahilis or strips. And then, sibuyas. Usually, hindi ako naglalagay ng sibuyas. Ngayon lang, itatry ko ngayon. Kasi for personal consumption. Pag pambenta, hindi. <laughs> yung onion kasi ay magaling sa lungs. And then, at saka bawang. And then, sili na harvest ko sa garden ko. Ano to eh? Gusto kong lagyan ng fresh na sili para mas maanghang. Hindi kasi masyadong maanghang yung nabili kong sili. Ito naman guys, yung Korean chili powder na nabili ko malapit sa isang o sa isang Korean store dito malapit sa 
hindi siya masyadong maanghang kaya gusto ko siyang lagyan ng fresh na sili tapos of course asin ayan napaka importante ng asin para sa pag-preserve ng pagkain at saka konting sugar yung natira ko kahapon na sugar ilalagay ko siya <laughs> konti lang kaya may touch ng Filipino taste itong ating Korean kimchi so ihahalo na natin siya or imimix na natin siya gagamit tayo ng uh, plastic na club, clubs <laughs> para hindi maanghang paghalo natin Ayan. As you can see guys, na mix ko na yung mga ingredients, yung ginger, onion, uh, garlic, at saka yung sili. So, lalagyan natin siya ngayon ng chili powder. Yung chili powder natin guys, tansyahan lang. Ganun ako magluto eh. Ayan. So, igaganyan lang natin siya. And then mix them together. Titingnan natin kung ilan pa kadami yung kulang. Ayan. So, obviously, konti pa siya. Nadagdagan natin. Masarap yung mas maanghang. Nalagyan na din natin siya ng asin. Medyo madami-daming asin. Pero hindi naman ganun kadami. Kasi ayaw naman natin ang maging sobra siyang maalat. Kailangan lang. Sa Korea nga, nung inaral namin ito, eh, iniisa-isang lagyan. Yan. Kasi yung malalaking napakabidge yung ginawa namin, hindi na nila hiniwa. As in yung buo talaga. Eh ako, yoko ng ganun. Gusto ko yung bite size na siya. Siguro dagdagan pa natin ng konting chili powder. Kailangan natin ngayon ng maanghang, na maanghang. <laughs> Ang laban sa virus <laughs> ng COVID. <laughs> so, ilalagay natin siya sa jar pagkatapos. Kailangan lang guys, pagkahugas ninyo, yung napakabitch, pipigain nyo para hindi siya basa. Kailangan dry siya ganyan oh. Ngayon oh. Para kasi mabubulok siya pag nagtubig siya. So kailangan dry. Hayaan natin na kumata siya doon sa galing sa ng cabbage. So, ito transfer na natin siya sa... Ay, lalagyan pa pala natin ng sugar. Nalimutan ko. So, ito yung sugar, guys. Kunti lang. Ang pabalance lang sa... Sa ano? Sa anghang, sa alat, at saka sa magiging asin niya. Pag nag-ferment na siya. man pala natin kung tama yung timpla. Hmm. Ayan. Sakto na. Masarap siya. Yung iba gusto yung bagong gawa. Masarap nga naman pag bagong gawa. Pero ako gusto ko yung mga 3 days na siyang na-permit. Meron yung nag-order sa akin nun. Gusto niya yung bagong gawa. Meron naman yung mga 3 days ng fermented. Meron namang nag-order sa akin yung gusto niya mga 1 week or 2 weeks nang na-ferment. So, i-transfer na natin siya sa jar. So, eto na guys yung nagawa ko out of 1 big piece ng napakabage. Siguro mga 1 kilo yun. Eto yung nagawa. Ay, meron pa palang konti dito. Ayan. <laughs> Bali, 2 and a half jars ng ano, ng kimchi ang nagawa ko. 
So, ilalagay lang muna natin siya sa room temperature for at least 2 days bago natin ilalagay sa ref. So, that's it guys for today's video. I hope may natutunan kayo. And, uh, sa mga gustong gawin siyang business, pwede naman masyado lang magiging mahal ng benta niya kasi ang mahal ng mga cabbage. Tapos, challenge din kung saan tayo bibili ngayon ng chili powder. Buti na lang ako may stock pa. Ayan. Sa mga dati kong clients, <laughs> ayan, isinyer ko na sa inyo pa paano nyo gawin. Ayun nga lang ang challenge natin kung paano tayo makakabili ng chili powder ng Korean. Kasi masarap yung chili powder nila eh, kumpara sa chili powder natin. Pero siguro pwede, itry nyo lang. <laughs> anyway, uh, mayroon akong tip kung gusto nyo siyang gawin yung business talaga. Pero I think siguro mas advisable gawin siyang business after na nitong uh, lockdown situation natin. Baka medyo bababa yung presyo. At uh, makakabili na tayo ng mga kinakailangan ng tools. Ayan. So, until here, until next, bye! Kung gagawin nyo siyang business guys, eto yung mga sample ng jars na ginagamit ko. At yung label, ayan. Kasi ang logo ko ay heart. So, yan ang ginagamit ko. Kita ko lang sa inyo. Ayan. Okay. So, mam si dati yung, yung ano ko, logo, name ng logo ko. And ito yung mga sizes ng jars. Ayan. Depende sa, sa cost ng inyong magiging puhunan dun kayo magbe-base plus magdadagdag kayo ng 30% na profit margin. So, ayan po.